हेलो फ्रेंड्स आई एम भानी राम डाल दोस्तों आज अपनी बात करेंगे एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इस जो टेस्ट सीरीज में अपने बात करें ये जो अपना टेस्ट है या फिर अपने जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें पहले वीडियो में अपने टेन क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया था थोड़ा डिस्क्रिप्शन पे अपने ज्यादा टाइम लिया इस वजह से हम दस क्वेश्चन कर पाए नेक्स्ट जो आप स्टार्ट करेंगे वो इलेवन नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इलेवन uh, नंबर अपना क्वेश्चन है तिल की कौन सी किस्म सूखा प्रतिरोधी है विच वेराइटी टॉलरेंट ऑप्शन है आर टी फोर्टी सिक्स दूसरा ऑप्शन है आर टी वन ट्वेंटी फाइव तीसरा ऑप्शन है आर टी वन जीरो थ्री और डी ऑप्शन है आर टी वन ट्वेंटी सेवन ये चार ऑप्शन इनमें से देखो जो डोर टॉलरेंट है सूखा प्रतिरोधी वेरायटी है वो है आर टी एक तो राइट आंसर है डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट वेरायटी है ये नेक्स्ट है कुसुम का कुल है फैमिली ऑफ से फ्लाउट सेफ फ्लावर की फैमिली कौन सी है इस कुसुम का कुल कौन सा है ऑप्शन है लेग्यूमनेशी दूसरा एपीएसी तीसरा एस्ट्रेसी और डी है वो टीलेसी देखो कुसुम का कुल होता है एस्ट्रेसी जिन फ्लावर्स के अंदर ऐसे डिस्क होती है बीच में जैसे आपने सूरजमुखी में देखी होगी और उसके चारों ओर ऐसे फ्लावर देखने को मिलता है तो उसका कुल होता है कंपोजिटी या फिर एस्ट्रेसी तो कुसुम में भी डिस्क होती है और इसकी जो फैमिली है वो है अपने एस्ट्रेसी या फिर कंपोजिटी एस्ट्रेसी का ही दूसरा नाम कंपोजिटी है तो बारहवीं का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है नेक्स्ट अपने बात करें तेरह नंबर क्वेश्चन देखो अरंडी में लैंगिकता पाई जाती है सेक्स एक्सप्रेशन फाउंड इन केस्टर देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे एक लिंगी यानी डायोसियस ऑप्शन बी है द्विलिंगी यानी मोनोसियस ऑप्शन सी है उबेलिंगी उबेलिंगी इंग्लिश में हर्माफ्लोरिडेट बोलते हैं ये गायनोडाइसिस नहीं बोलते हैं और तीन डी ऑप्शन है गायनोडाइसिस ये यहाँ पे उल्टा लिखा गया तो ऑप्शन ए एक लिंगी डायोसिस ऑप्शन बी द्विलिंगी मोनोसियस ऑप्शन सी उबेलिंगी यानी हर्माफ्लोरिडेट और डी है वो गायनोडाइसिस देखो एक लिंगी होता क्या है अगर किसी पौधे पर नर व मादा पुष्प मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग पौधे पर देखने को मिलते हैं यानी एक पौधे पर सिर्फ एक ही लिंग के पुष्प एक ही सेक्स के फ्लावर हो या तो मेल हो या फीमेल हो तो उसको एक लिंग या फिर डायोसिस ऐसे भी बोल सकते हैं कि नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर देखने को मिले उसको डायोसियस दूसरा है मोनोसिस मोनोसिस क्या होता है एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही पाए जाते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जैसे ये एक जगह मेल फ्लावर हो गया और दूसरी जगह अपना फीमेल फ्लावर हो गया तो इस तरह से अगर फ्लावरिंग होती है तो उसको मोनोसियस उबेलिंग क्या होता है एक ही प्लांट पे जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है यानी उसी के अंदर मेल होता है और उसी के अंदर फीमेल होता है अगर ऐसा प्लांट है तो उसको अपने बोलेंगे उबेलिंगी गायरोडाइसिस क्या होता है गायरोडाइसिस में ये होता है कि एक प्लांट पे फीमेल फ्लावर भी है और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रजेंट हो वो भी फूल है तो ऐसा पौधा जिसमें फीमेल भी है और बाइसेक्सुअल भी है तो उसको अपने क्या बोल देंगे गायनोडाइसिस बोल देंगे तो यहाँ अरंडी का पूछा है केस्टर का सेक्स एक्सप्रेशन कुछ है तो करंडी के अंदर जो स्वभाव होता है वो द्विलिंगी स्वभाव होता है यानी मोनोसियस नेचर होता है तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन नेक्स्ट है अगला अपना फोर्टीन नंबर क्वेश्चन औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से तैयार की जाती है देखो औद्योगिक अमोनिया कैसे तैयार करते हैं जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसको हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लगभग छह डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर पे अपने क्या करते हैं उसको रखते हैं इस प्रोसेस को हैबर बोस्क मेथड बोला जाता है हैबर बोस्क ने खोजी थी इसलिए हैबर बोस्क मेथड बोला जाता है तो फोर्टीन नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी ऑप्शन है हैबर बोस्क मेथड राइट है यहाँ पे नेक्स्ट है पंद्रह नंबर क्वेश्चन निमन में से नाइट्रोजन की इनऑर्गेनिक फॉर्म है इनऑर्गेनिक जो प्लांट या एनिमल में नहीं होती देखो नाइट्राइट है वह भी ऑर्गेनिक फॉर्म है नाइट्रेट है वो भी अपने ऑर्गेनिक फॉर्म है अमोनिया है वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म है स्वतंत्र नाइट्रोजन जो होती है ये जीवों में नहीं होती तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म नहीं है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है तो पंद्रहवें का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन स्वतंत्र नाइट्रोजन या फिर एनो टू नेक्स्ट सोलह नंबर क्वेश्चन नाइट्रोजन का नुकसान होता है अपने ऑप्शन देखते हैं सबसे पहला डी नाइट्रिफिकेशन देखो डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है डी नाइट्रिफिकेशन होता है जो नाइट्रेट है उसका स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल जाना ये जो नाइट्रेट है ये पौधों के लिए उपलब्ध है ये पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है यानी उपलब्ध अवस्था का अनुपलब्ध अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा डी नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा तो इससे भी तो नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है और डी नाइट्रिफिकेशन में जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं थायोबेसिलस माइक्रोकोकस और सुडोमोनास नेक्स्ट अपना वोलेटलाइजेशन वोलेटलाइजेशन क्या होता है जहां बेसिक सॉइल होती है और हाई टेम्परेचर होता है तो वहां पर यूरिया है वो क्या होती है जो गैसीय अमोनिया है या फिर अपने गैसीय अमोनिया फॉर्म की बात करें उसके रूप में उसका लॉस हो जाता है यूरिया का लॉस हो गया गैसी अमोनिया के रूप में हाई टेम्परेचर और हाई पीएच की वजह से इसको बोलते हैं वोलेटाइजेशन
तो इन तीनों से लॉस होता है डीनाइट्रिफिकेशन वॉलेटिलाइजेशन और लीचिंग तो राइट right आंसर कौन सा होगा ऑल ऑफ दिस तो सोलविंग का राइट right आंसर है ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट अपने बात करें सत्रह नंबर क्वेश्चन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कवर्ड बाय यहाँ पे ऑप्शन है हेमरेन सॉरी हरमन हेल्थी जेल मार्टिन बिजरंग ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ और ऑप्शन डी है हैबर बोसक तो हमने अभी पीछे पढ़ा ही था वो तो इंडस्ट्रियल अमोनिया या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है यानी सहजीवन करने वाले जीवाणु के द्वारा जो नाइट्रोजन स्क्री करना है वो खोजा था डच साइंटिस्ट हरमन हेल्थी जेल और जर्मन वैज्ञानिक मार्टिनस बिजरंग दोनों ने खोजा था तो राइट आंसर होगा सी एंड बी बहुत सत्रहवीं का राइट आंसर है हरमन हेल्थी जेल और मार्टिन बिजरिक दोनों ही ए और बी ऑप्शन दोनों ही राइट है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अठारह नंबर डी नाइट्रिफिकेशन जीवाणु होते हैं अभी पीछे अपने जस्ट बात की है थाइबेसिलस भी होते हैं माइक्रोकोकस भी होते हैं सोडोमोनास भी होते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना ऑल ऑफ दीज तो डी नाइट्रिफिकेशन जो जीवाणु है वो है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे नेक्स्ट उन्नीस नंबर क्वेश्चन नाइट्रिफिकेशन जीवाणु होते हैं नाइट्रिफिकेशन क्या होता है अमोनिया जो होता है उसका पहले नाइट्राइट में बदलना और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट में बदलना इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं तो नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होते हैं और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं ऑप्शन में देखते हैं कौन से नाइट्रोबैक्टर है ये तो ठीक है माइक्रोकोकस नहीं होता सुडोमोनास नहीं होता डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस तो राइट आंसर होगा नाइट्रोबैक्टर तो उन्नीस नंबर का जो राइट आंसर है नाइट्रोवेक्टर एक तो नाइट्रोसोनोमोसोमोनास होता है दूसरा नाइट्रोवेक्टर होता है तो ए ऑप्शन यहाँ राइट है नेक्स्ट है बीस नंबर क्वेश्चन मर्दा प्रचेदिका में मर्दा का विशेष स्तर होता है जिसके अंदर केंचुए तथा अन्य जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक भर दी जाती है उसको क्या कहते हैं देखो सॉइल जो प्रोफाइल होती है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होती है जो जीव होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा इकट्ठा कर दिया जाता है तो उस एरिए को क्या बोलते हैं ऑप्शन है कैटेन कैटेना तो नहीं होता कैटेना क्या होता है दो अलग अलग मिट्टिया जिनके पेतरक पदार्थ समान है एक जैसी घटनाओं से बनी है यानी एक जैसी उनके अंदर वेदरिंग हुई है लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है वोटर डेनेज जल निकास की वजह से या वोटर मैनेजमेंट की वजह से डिफरेंस आया है तो इन मिट्टियों को क्या बोलते हैं कैटेना एक होता है कैल्च कैल्च क्या होता है सरफेस की सॉइल होती है जो आपस में जुड़ती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं कैचेना जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़ती है क्लोड जिनको अपने ढेले मिलते हैं यानी मिट्टी क्या करती है आपस में ग्रुप बना के और एक आपस में क्या होती है सेट होके ऑर्गेनाइज होके या सीमेंटेड होके एक बड़ा ढेला बना लेती है उसको अपने क्या बोलेंगे क्लोड बोलेंगे क्रोटोविना ये जो आपने से क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर होगा क्रोटोविना यानी सोइल प्रोफाइल के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर कोई भी जीव होते हैं वो ऑर्गेनिक मैक्टर को बहुत ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोटोविना तो आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बात करेंगे थैंक